Guillermo Calvo creo que fue el único economista que dijo algo que eh, yo con lo cual yo estoy de acuerdo, eh, sin, sin conocer de economía. El peronismo es el garante del ajuste. Sí. Es mejor garante del ajuste que... que... Sí, o, o, yo diría que sí, que ¿No? hoy sí. Hoy, hoy creo que es más viable hacer el ajuste con un peronismo claro. que con otro partido. Sí también en la corta historia argentina, el, los gobiernos no peronistas tuvieron que hacer ajustes y pagaron dolores terribles uh -huh. para que después venga el peronismo y haga claro. su, su plan económico quizá mucho más populista. ¿no? ¿Por, por, qué te, te, por, ¿Por qué traigo esto a colación? Porque eh, el Macri ha tomado la cunza una serie de medidas que tienen fecha de vencimiento en diciembre. ¿no? Exactamente. Y Mauricio, vos fijate en el gobierno de Macri, cuando uno dice, bueno, ¿qué tipo de plan económico tuvo? Yo diría que tuvo todos. Uh -huh. Tuvo liberales para un sector y en un momento conservadores para otro, populistas para otro. La verdad que no se sabe bien cuál es el plan sí. de punta a punta. Y él mismo dice, no confío en esto que estoy haciendo. Está haciendo algo contra sus convicciones, sí. ideología, pero no le queda otra. Y como bien decís vos, todas estas medidas, en su gran mayoría, menos el CEPO, que yo creo que va a seguir por un tiempo largo y habrá que ver si se profundiza o si cambia algo, pero creo que la mayoría de las medidas que pueden llegar a la clase media tienen fecha de vencimiento. A ver... Llegó un informe sobre el valor de los combustibles el día 13 de noviembre. Si de verdad hay que ajustar lo que creen las petroleras, hablamos de un 40% uh -huh. inviable. Cuando se termine el descuento o el fin del IVA, ¿qué hacemos? Cuando se terminen los beneficios a los monotributistas... Claro, eh, ganancias. Hay, hay un contexto donde el que está en el medio, es un país que depende mucho de la economía doméstica, que vos o yo, cualquiera de los muchachos, compra en el kiosco de enfrente, este en la boutique del otro lado, ese cambia el televisor y ese otro cambia el auto que si vos seguís ajustando uh -huh. ahí, la economía argentina se desploma. Y es lo que está sucediendo. La famosa estanflación es que por el movimiento del dólar se nos dispara la inflación y que porque el bolsillo de la sociedad cada vez tiene menos plata, no consume. Es decir, inflación con recesión. Un dibujo difícil de digerir y del cual salir. No salí fácil de ese estado. ¿eh? Eh, lo, lo peor ya pasó. Mirá... Eh, en este momento decir que lo peor ya pasó, lo han dicho muchos. Es una temeridad. Es una temeridad. Yo creo que, la verdad que no sabemos lo que está por venir. Creo que todavía, y cuando uno le aconseja a la gente que, que vaya y, y esto que sé, uh -huh. ¿por qué? Porque la inflación todavía va a tener picos importantes. Se habla de un 4, 4,5 claro. ahora, se habla de un 6, quizá un 7 el otro mes. Eh, es un castigo al bolsillo cuyos precios suben por el ascensor y tus ingresos uh -huh. por las escaleras. Cuando, es cuando decís esto, ¿qué, es, qué, 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 qué representaría? Ver, primero, usted va y compre alimentos no perecederos, uh -huh. artículos de limpieza, haga una ingeniería familiar, que es lo que más se consume, y compre lo exclusivo, lo necesario, en mayor cantidad. A ver, el aceite fue lo que más subió en alimentos en un año. Pañales, otro más del 100%. Bueno, si vos sabés que vas a tener una demanda puntual de eso, ganale a la inflación que se viene, que puede ser un 15, un 20 en cada producto. Porque hay gente que dice, yo dólares no quiero comprar y no sé dónde ponerlos. Plazo fijo, le tengo miedo a los bancos. Tengo un puchito más, uh -huh. ¿qué hago? No se endeude. Por ejemplo, hablábamos fuera de cámara. Endeudarse con la tarjeta y después pagar el mínimo. Claro, ¿cuánto está la, la tasa de interés? Hoy está el 140, 150, llegó al 200. Ahora es el principio del fin. ¿Cómo haces vos para sostener ese, esa deuda con esa tasa de interés? Mira, te doy un ejemplo. Si vos pagás el mínimo durante seis meses, uh -huh. cuando terminás esos seis meses, debes más claro. de lo que, que había deuda comenzado original. De ¿Por qué? Porque ese pago del mínimo no alcanza a compensar los intereses que te cobran. Entonces, bueno, un préstamo personal al banco con una tasa menor, si es viable. Mucha gente sacó crédito, crédito con el abuelo en el ANSES. ¿Para qué? Para pagar la tarjeta. Digo... Fíjate lo que hay que inventar uh -huh. en la Argentina para subsistir.